ആദ്യം ശ്രീ പി രാജു ടി ഒ സൂരജ് പാലാരിവട്ടം അഴിമതി കേസിലെ ഒരു പ്രതിയാണ് അപ്പോൾ ടി ഒ സൂരജ് ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രതി ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം പോലെയാണ് അതിന്റെ ഗൗരവമാണ് നൽകേണ്ടതും അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് യു ഡി എഫ് പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം സംബന്ധിച്ച് ഈ ആരോപണം ഉയർന്നു വന്ന അന്ന് തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ സമരം നടന്നതാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഇതൊരു പഞ്ചവടി പാലമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് വൻ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വമാണ് ഈ അഴിമതിയിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ നടപടി വേണമെന്നാണ് സി പി ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടത് തുടർന്ന് എൽ ഡി എഫ് നടത്തിയ സമരത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം അത് തന്നെയായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തെ ഈ കേസിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എല്ലാം പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമരം നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സമരസമിതി നേതാക്കന്മാർ പോയി കണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി തന്നെ വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ആരും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല കുറ്റക്കാരെല്ലാം ശിക്ഷിക്കപ്പെടും ഉപ്പ് തിന്നവൻ വെള്ളം കുടിക്കും എന്ന നിലപാടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിച്ചത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാഗത അർഹമായതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനേഴാം തീയതി ഇടക്കാലത്ത് വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമരം പിൻവലിച്ചത് തുടർന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നാല് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഈ പാല പാലത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ച മുൻ പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള നാല് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ മുൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി സി സൂരജിൻ്റെ പ്രസ്താവന പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് പോയിൻ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കോടി ഉറുപ്പിയ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയുടെ അന്നത്തെ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ശ്രീ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കോൺട്രാക്ടർക്ക് മുൻകൂറായി പലിശയില്ലാതെ കൊടുത്തു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഇതിൽ യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടോ ഒരു പ്രതി പറഞ്ഞു എന്നതല്ല പ്രശ്നം ഈ വസ്തുതയിൽ യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടോ എന്നതാണ് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ അതൊരു പ്രതി പറഞ്ഞാലും മറ്റാര് പറഞ്ഞാലും ആ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന് ഇതിൽ പങ്കുണ്ട് ഈ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനൊരു പരാമർശം ഉയർന്നു വന്നാൽ ആ പരാ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹൈക്കോടതിയിൽ സമീപിക്കുന്ന കേസിന് മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിൽ സമീപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കോടതികളിൽ സമീപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കോടതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ കേസിലെ പ്രതി അതിലെ ആരോപണങ്ങൾ തേച്ചു മാച്ച് കളയാനിട വരുത്തരുത് എന്ന് തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങളടക്കമാണ് ജാമ്യം നൽകുന്നത് ഇവിടെ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ ആക്ട് അനുസരിച്ച് ശ്രീ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കേണ്ട ആവശ്യകത വന്നിരിക്കുകയാണ് കാരണം അദ്ദേഹം പുറത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഒരുപാട് തിരിമറികളും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുപാട് പേരെ സ്വാധീനിക്കാനിട വരുത്തും അതുകൊണ്ട് ശ്രീ സൂരജിൻ്റെ പ്രസ്താവന അതിൽ ഒരു പ്രതി പ്രവർത്തിയ പ്രസ്താവന എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൽ വസ്തുതയുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും വിജിലൻസും പരിശോധിച്ച ശേഷം ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും വൈകിക്കാതെ അന്നത്തെ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയെ ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ പിറകിൽ എന്താണ് അങ്ങനെ തന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പീക്കർക്ക് അനുമതി കൊടുക്കാൻ എത്ര നേരം വേണം കൊടുക്കാമല്ലോ അറസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് നടത്താമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ താൻ ഭയക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഭരിക്കുന്നത് ഇടത് സർക്കാരാണല്ലോ അതെന്ത് ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അദ്ദേഹം മനഃപൂർവ്വമായ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ കേസിൽ ഞാൻ ഒന്നും എനിക്ക് ഒരു പങ്കില്ലെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതുവരെ ഇന്നലെ വരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് യാഥാർ ഇന്നലെ യാഥാർത്ഥ്യം പുറത്തു വന്നു പൊതുമരാവത്ത് മന്ത്രിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യം പുറത്തു വന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കേസിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ ഒരു പ്രതിയാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാതിരിക്കാൻ ഉള്ള പരിശ്രമം നടത്തി ഒരു അഭിനയമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പോലീസ് ഈ കേസിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കേസെടുത്ത്